হবে তবে টাকার নয় খেলা হবে ভোটচুরি আর ভুয়া ভোটারের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন থেকে দেয়া বার্তায় কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিএনপির হাতে বাংলাদেশ গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ নিরাপদ নয় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে হাজার হাজার মানুষের কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে সকাল থেকে ঢাকার পাঁচটি উপজেলা ও দুই থানা থেকে নেতাকর্মীরা জড় হন এখানে বুলবুল রেজার রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রেজাউল হক রিপন রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন মঞ্চে তখনও আসেননি প্রধান অতিথি তার আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় বাণিজ্য মেলার মাঠ জেলা সম্মেলন পরিণত হয় জনসভায় শনিবার সকাল থেকেই ঢাকা জেলার পাঁচ উপজেলা থেকে স্রোতের মতো আসতে থাকে একের পর এক মিছিল আগত নেতাকর্মীদের বেশিরভাগের গায়ে আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া সবুজ হলুদ সহ বিভিন্ন রঙের টি শার্ট সম্মেলনে কোন উপজেলার নেতাকর্মীরা কোথায় বসবেন তাও আগেই ঠিক করে রাখা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা বক্তব্য দিতে এসে নেতারা বলেন আওয়ামী লীগের জেলা সম্মেলনে বিএনপির মহাসমাবেশ থেকে বেশি জনসমাগম হয় আজকের সম্মেলন তার প্রমাণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর কখনো বাংলার মাটিতে হবে না সাফ জানিয়ে দেন কেন্দ্রীয় নেতারা আজকে বেগম যেই মামলায় সেই মামলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দিয়েছিল আপনাদের নেতা তারেক রহমানকে এমন ভাবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল কাদের বিএনপি কে উদ্দেশ্য করে বলেন আগামী নির্বাচনে খেলা হবে তবে টাকার নয় ভোট চুরি আর ভুয়া ভোটারের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে টানা তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন বেনজির আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পনিরুজ্জামান তরুণের নাম ঘোষণা করা হয় বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিপুল নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন রূপ নেয় মহাসমাবেশে দলীয় হাইকমান্ডের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আগামীতে মাঠে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নেতাকর্মীরা ওমর ফারুকের ছবিতে ওবাদুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট আট বছর পর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ছিল শনিবার সাভার ধামরাই কানীগঞ্জ দোহার নবাবগঞ্জ সহ পাঁচটি উপজেলা থেকে লক্ষাধিক নেতাকর্মীর উপস্থিতি আগারগাঁওয়ের সভায় স্থল রূপ নিয়েছিল মিলন মেলায় সম্মেলনে যোগ দিতে কানীগঞ্জ সহ ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী জড়ো হন মানিক মিয়া এভিনিউয়ে হাতি ঘোড়া সুসজ্জিত নৌকা বহর নিয়ে আগারগাঁওয়ের সভা স্থলে রওনা হয় নেতাকর্মীদের বিশাল মিছিল হাতে প্লেকার্ড মুখে জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত বিশাল শোভাযাত্রা এতে অংশ নেওয়া কর্মীরা বলেন আগামীর নতুন নেতৃত্বে নব উদ্যমে কাজ করবে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের আস্থলনের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা নতুন ভাবে অঙ্গীকার করব আমরা শপথ নেব যে নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে 
অত্যন্ত শক্তিশালী করবে এছাড়া মিছিলে অংশ নেওয়া দলীয় কর্মীরা জানান সমাবেশ থেকে বিএনপি জামাতের মহিলা যুক্তিতে নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশে সচ্চার অবস্থানে আছে আমরা রাজপথে আছি বিএনপির জালাপোলা রাজনীতির হুমকিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভীতু না আগামী নির্বাচন মানে সংবিধান অনুযায়ী হবে আমরা এই প্রত্যাশা করে ঢাকা জেলা সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে আমরা ঢাকা মডেল থানা আওয়ামী লীগ অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে আমরা এখানে অবস্থান করছি আগামী সংসদ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আমরা মাঠে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আছি বাংলাদেশের মাটি এবং ঢাকা জেলার মাটি আমরা আওয়ামী লীগের ঘাটি হিসাবে আমরা তৈরি করে নেব রংবেরঙের পোস্টার ব্যানার নিয়ে বেলা বারোটা থেকে সম্মেলন স্থলে প্রবেশ করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন হতে দেবে না বিএনপি এমন হুঁশিয়ারি দিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রংপুরে গণসমাবেশে অংশ নিয়ে তিনি বলেন বিএনপির একটাই লক্ষ্য সরকার পতন সমাবেশে দলটির নেতারা বলেন সরকার খেলার কথা বলছে আর বিএনপি খেলা শুরু করে দিয়েছে দশ ডিসেম্বর মহাসমাবেশের পর সরকারের পতন ঘটবে বলেও মন্তব্য করেন তারা আশরাফুল ইসলাম ও তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় রেদাউন হিমেলকে সঙ্গে নিয়ে রতন সরকারের রিপোর্ট মিছিল আর স্লোগান রংপুর কালেক্টরেট মাঠের গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে এমন উচ্ছ্বাস স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের ব্যানার ফেস্টুন প্লাকার্ড আর দলীয় প্রতীক হাতে নিয়ে ভোট থেকেই খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন সমাবেশ স্থলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় মাঠ আগের সমাবেশগুলোর মতো এদিনও মঞ্চে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা দিয়ার জন্য একটি আসন ফাঁকা রাখা হয় শনিবার দুপুর দুইটায় পূর্ব ঘোষিত বিভাগীয় এই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমাবেশে বক্তব্যে সিনিয়র নেতারা বলেন সরকার খেলার কথা বলছে আর বিএনপি খেলা শুরু করে দিয়েছে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা আগামী দিনে শেখ হাসিনার পতন ঘটানোর ব্যতীত অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বাধা প্রতিকূলতার তোয়াক্কা না করে মানুষ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করেছে সরকারের দুঃশাসন থেকে মুক্তির জন্য আরও ত্যাগ স্বীকার করবেন তারা আমরা নির্বাচন করব আমরা সোজা কথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া এই দেশে হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না সব কথা সব কথা বিএনপি মহাসচিব বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন হতে দেয়া হবে না তিনি বলেন সমঝোতা নয় বিএনপির লক্ষ্য সরকার পতন এর আগে গত আট অক্টোবর চট্টগ্রাম পনেরো অক্টোবর ময়মনসিংহ ও বাইশ অক্টোবর খুলনায় ধারাবাহিক বিভাগীয় সমাবেশ করেছে বিএনপি রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর যোদ্ধাপরাধের স্ত্রী সন্তানকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলের আপত্তিকর বক্তব্যের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে তারা এ দাবি জানায় এ সময় গুডস হিলে তার বাসভবন বাজেয়াপ্ত করে মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর করার দাবি করা হয় লালসবুজের জাতীয় পতাকা আর রক্তলাল মুক্তিযুদ্ধ সংসদের সাংগঠনিক পতাকা নিয়ে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে নির্যাতন করা টর্চার সেল গুড সিলে ঘেরাও করল মুক্তিযুদ্ধ সন্তানরা যেখানে সামিল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধারাও স্লোগান আর বক্তব্যে বারোই অক্টোবর বিএনপির সমাবেশে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মান কাদের চৌধুরীর বক্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় তার আচরণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা সামিল বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট জনরা যুদ্ধ অপরাধী সেই যেই হোক তার প্রেতাত্মদেরকে মাথা উঁচু করে 
দাঁড়ানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা দিতে প্রস্তুত নয় আজকে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার কার্যকর হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সন্তানেরা আবার মাথা চালা দিয়ে উঠছে এই সময় দাবি উঠে আইন করে যুদ্ধ অপরাধী ও তাদের পরিবারের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার সরকারের কাছে দাবি জানাতে চাই যুদ্ধ অপরাধীদের যারা বংশধর হ্যাঁ তাদেরকেও একটা আইনের আওতা এনে তাদের এই বাংলাদেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছি প্রত্যেক ইউনিয়ন উপজেলা থানা জেলায় রাজাকারদের তালিকা তৈরি করা করে সেগুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা এছাড়া 71 এ মুক্তি যোদ্ধাদের ধরে আনা নির্যাতন করা টর্চার সেল হিসেবে পরিচিত গুরসিলকে মুক্তি যুদ্ধ জাদুঘর করার দাবি জানান বক্তারা ফেদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এক মাঠ নিয়ে তুখলুকি কাণ্ড রাজধানীর মিরপুরের প্যারিস রোডের খোলা জায়গা নিয়ে তিন সংস্থার তিন বক্তব্য ড্যাপের নকশায় মাঠটি উন্মুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত থাকলেও তা মানতে নারাজ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে ঢাকা উত্তর সিটি এটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলেও থানায় জিডি করেছে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ রাশেদ লিমনের রিপোর্ট এক মাঠ নিয়ে যেন চলছে তুগলকি কাণ্ড মিরপুরে প্যারিস রোডের এই খোলা জায়গায় বরাদ্দ দেয়া প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শুরুর পর থেকেই শুরু হয় এলাকাবাসীর আন্দোলন পরে চলতি মাসেই বালু ভরাট করে এটি খেলার মাঠ হিসেবে ঘোষণা দেন উত্তরের মেয়র লাগানো হয় সাইনবোর্ড তবে ডিএনসিসির এত বড় সাইনবোর্ড চোখেই পড়েনি গৃহণ কর্তৃপক্ষের কে বা কারা তাদের জমি দখল করেছে এই মর্মে পল্লবী থানায় জিডি করেছে সংস্থাটি অথচ ড্যাবের নকশায় উল্লেখ আছে এটি উন্মুক্ত জায়গা কর্তৃপক্ষ বলছে তাদেরকে না জানিয়ে প্লটের জমি উন্মুক্ত বলে চালিয়ে দিয়েছে ড্যাব উন্মুক্ত স্থান আর খেলার মাঠে এক জিনিস না এটা সিটি কর্পোরেশনের জায়গাও না সিটি কর্পোরেশন এখানে যা করছে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ আমরা মনে করি নগরবিদ্যা বলছেন এই মাঠ নিয়ে প্রহসনের খেলায় মেতেছে গৃহায়ন রাজুক যখন ড্যাপ করে এবং প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় থেকে সেটা কার্যকর করার জন্য সাইন করে বা নথিপূর্ত করে তখন অবশ্যই সে একই গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি সে বিষয়ে আপত্তি করে জনগণের সামনে একটা বিদ্বেষপূর্ণ প্রহসনের খেলা মত্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না উনিশশো সাতাশি সালে ড্যাবের পরিকল্পনায় উন্মুক্ত স্থান কিভাবে পঁচানব্বইতে এসে আবাসন হিসেবে বরাদ্দ হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ উত্তরের মেয়র যেখানে ড্রয়িংয়েও আছে সিক্সটি ফাইভের খেলার মাঠ যেখানে দুই সালেও আছে খেলার মাঠ আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কাছে এখানে কেন তালে প্লট বিক্রি দেওয়া হলো এদিকে বরাদ্দ পাওয়া প্লট মালিকরা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবাজ বলা হয়নি বরং মিডিয়ায় বক্তব্যকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন এর আগে অ্যাসোসিয়েশন অব ফরমার অ্যাম্বাসেডর নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাকফিরাত কামনায় ফাতিহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় আমেরিকা যুদ্ধবাজ হোমুক টমুক এই কথা আমাদের মুখেও আসে নাই কিন্তু সত্রটা গণমাধ্যম এই ধরনের মিথ্যা তত্ত্ব দিয়েছে বানোয়াট কাল্পনিক মনে হয় আমাদের দেশে সাংবাদিক যারা করেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে এবং এদের পরিপক্কতা দরকার খোলা কিংবা প্যাকেট সাদা বা লাল কোনো ধরনের চিনি মিলছে না রাজধানীর নিত্য পণ্যের বাজারে সংকট কাটাতে ট্রাকে করে টনকে টন চিনি সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করছে কোম্পানিগুলো ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করলে সংকট কাটবে না পরিস্থিতি সামাল দিতে বাজারে সরবরাহ করতে হবে राजधानी विभिन्न स्थान सरकार निर्धारित दामे पन्न्य बिक्री कर चीनी प्रस्तुत कारक शीर्ष कैकटीठान जा स्वस्ती दिखे भोक्त भोक्त सुविधा न्याज्य मूल्य पवार खोला बजार चीनी बिक्री करोड़ा गुड़ा गुड़ा गुड़ी 
মার্কেটে কোনো জায়গায় চিনি নাই তো ওইখানের একটা দোকানালা বলল যে ওইখানে লাল বিল্ডিং এর সামনে গাড়ি আছে চিনি ওইখানে পাবেন দোকানদাররা যে বাটি রেটে চিনি বিক্রি করতেছে এক কেজি চিনি আমাদের কাছ থেকে কম রেটে কিনে নিয়ে এটা যাতে না করতে পারে এই জন্য এই ব্যবস্থাটা কোম্পানি নিছে তবে বাজারকে বঞ্চিত করে নয় চিনির বর্তমান সংকট কাটাতে ট্রাক সেলের পাশাপাশি বাজারের সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি ক্রেতা বিক্রেতার সংকট যদি আসলে কাটাতে হয় তাহলে কিন্তু বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিনি দিতে হবে চিনি দিলে না আমরা পাবো না দিলে পাবো কোথায় দোকানে কিছু করে দোকানে দিয়ে দিতে পারে তাহলে চিনি বাজারটা আবার সীমিত পরিসরে আবার আগের মতো হয়ে যাবে কতদিন পর চিনির বাজার স্বাভাবিক হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে সেই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর জানতে চান ক্রেতা বিক্রেতারা আজকে কেন বাজারে এই অবস্থা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দ্বিতীয় দিনের মতো পরিবহন ধর্মঘটে উত্তরের আট জেলার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রংপুর আন্তজেলায় ছোট যান চলাচল করলেও গুনতে হচ্ছে বাড়তি ভাড়া আর এতে যাত্রীদের ভোগান্তি পৌঁছেছে চরমে ঘুরছে না বাসের চাকা টানা ছত্রিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘটের কবলে রংপুর এতে মহানগরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের আট জেলা তবে চলছে আন্তজেলা বাস রংপুর থেকে দূরপাল্লা ও আন্তজেলার পরিবহন না চলায় গন্তব্যে যেতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েন রোগী ও স্বজনরা অনেকে আবার প্রয়োজনের তাগিদে বাড়তি টাকায় ছোট যানে গন্তব্যে রওনা হন অটোরিকশা ও অবৈধ যান বন্ধের দাবিতে ধর্মঘট ডাকা হলেও ভ্যান ও অটোরিকশায় যাতায়াতের একমাত্র ভরসা হয় তাদের পরিবহন শ্রমিকরা জানান দুদিন গাড়ি না চলায় আয় বন্ধ হয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের তবে মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচল বন্ধ সহ কয়েকটি দাবির কথা উল্লেখ করেন বাস মালিক নেতারা এটা আমাদের শ্রমিকের জন্য একটা ক্ষতি কারণ আমরা দিনে করি দিনে খাই সব পাশ দিয়ে কষ্ট হইতেছে খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা এই যে নিজের টাকা দিয়ে যাতায়াত করা আসা চলা ফেরা সব কিছু দিয়ে কষ্ট হইতেছে চরম ভোগান্তিতে কুড়িগ্রামের যাত্রীরাও শুক্রবার ভোর ছয়টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পরিবহন ধর্মঘট জেলা জুড়ে তবে লালমনিরহাট দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চকরের মানুষ সরাসরি রংপুরে বাসে করে যেতে না পারলেও ভেঙে ভেঙে পথ পাড়ি দেন তারা রংপুর বাদে অন্যান্য জেলার রুটগুলোতে বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে লাবিব হাসান সময় সংবাদ আড়াই মাস সীমান্ত উত্তেজনার পর অবশেষে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হল মিয়ানমার কাল দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি ও বিজেপির মধ্যে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হবে বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল সীমান্তে উত্তেজনার রেস শুরু হয় গত আগস্টে প্রথমে নাইক্রংছড়ি তুমরু সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে শুরু হয় ব্যাপক গুলাগুলি ও মর্টারশেল বিস্ফোরণ আঠাশে আগস্ট মিয়ানমারের ছোড়া দুটি মর্টারশেল এসে পড়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এরপর তিন সেপ্টেম্বর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যুদ্ধ বিমান থেকে ছোড়া আরও দুটি মর্টারশেল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে পড়ে একই সঙ্গে সীমান্ত গেসে উড়ে যায় মিয়ানমারের যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার যার কারণে বাসিন্দাদের মধ্যে বাড়ে আতঙ্ক ষোলো সেপ্টেম্বর আবারও বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এসে পড়ে আরও কয়েকটি মর্টারশেল যার মধ্যে শূন্য রাখায় মর্টারশেল বিস্ফোরিত হয়ে মারা যান এক রোহিঙ্গা আহত হন ছয় জন এরপরেই সীমান্তে বাসিন্দাদের অনেকে বসতি पुते रखा माइन विस्फोरण मारा जाए रोहिंगा किशोर सीमांत बार बार एम कर्मकांडे मियानमार राष्ट्रदूत के डेके कैक दफायबादेश এত কিছুর পরও তুমরু সীমান্তে গুলাগুলি ও গুলাবর্ষণ বন্ধ হতে নতুন করে উখিয়ার ফালঙ্কালী সীমান্তে শুরু হয় গুলাগুলি ও গুলাবর্ষণ তারপর টেকনাফ সীমান্তেও শুরু হয় উত্তেজনা এরই মধ্যে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিস্থিতি পরিদর্শনের সীমান্ত এলাকায় যান বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ওই সময় সংকট সমাধানে মিয়ানমারের সঙ্গে পতাকা বৈঠকের প্রস্তুতির কথাও জানান তিনি তারা এটা সম্মতি দিয়েছে যে তারা পতাকা বৈঠক করবে এছাড়াও আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের উচ্চ পর্যায়ের কোনো একটা বৈঠক করা যায় কিনা 
এইরি ধারাবাহিকতায় এবার সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে করণীয় নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হলো মিয়ানমার রোববার পতাকা বৈঠকে অংশ নিতে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দলে কক্সবাজারের টেকনাফে আসার কথা রয়েছে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন দুই এর কার্যালয়ে দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে বিজেপি সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার কক্সবাজারের আশ্রয় শিবিরে দুষ্কৃতিকারীদের দমনে শুরু হয়েছে অপারেশন রুট আউট হত্যা মামলা সহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত একচল্লিশ আসামিকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্যাম্পে নিরাপত্তা নিশ্চিতে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে এপিবিএন কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের আশ্রয় শিবিরগুলোতে হত্যা অপহরণ মাদক কারবার সহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ড বেড়েই চলছে বেশিরভাগ হামলা হচ্ছে রাতের আধারে এ অবস্থায় আশ্রয় শিবিরগুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সমন্বয় শুরু হয়েছে অপারেশন রুট আউট বিশেষ এই অভিযানে এপিবিএন এ তিনটি ব্যাটেলিয়নের পাশাপাশি রয়েছে জেলা পুলিশও পাহাড় থেকে শুরু করে ক্যাম্পের অলিগলি ঝুপড়ি ঘর ও দোকানপাটে অপরাধীদের আস্তানায় চালানো হয় বিশেষ অভিযান আটককৃতদের মধ্যে আটাশ জনকে বিভিন্ন অপরাধীর দায়ে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সর্বনিম্ন এক মাস থেকে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত সাজা প্রদান করে প্রথম দফায় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে চলে শনিবার সকাল পর্যন্ত হত্যা মামলার আসামি সহ একচল্লিশ জনকে গ্রেফতার করা হয় এপিবিএন জানিয়েছে ক্যাম্প নিরাপদ রাখতে নতুন নতুন কৌশল নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হবে ভবিষ্যতেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য নতুন নতুন বিশেষ বিশেষ অভিযান পরিচালিত করবে চলতি মাসে ক্যাম্পে দুইটি ডবল মার্ডার সহ পাঁচটি হত্যাকাণ্ডে মারা গেছে শিশু সহ আটজন তাদের মধ্যে রোহিঙ্গা কমিউনিটি নেতা রয়েছেন তিনজন সময় সংবাদ কক্সবাজার শিক্ষার্থীদের মাঝে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা নয় মাসে এমন ঘটনা ঘটেছে চার ষোড়ো বেশি যাদের আবার বেশিরভাগই স্কুলগামী ছাত্রী শিক্ষার্থীরা বলছেন পড়াশোনার চাপ আর পরিবারের গগনচুম্বী প্রত্যাশেই এমন ভয়াবহ পরিণতির জন্য দায়ী শাকির আহমেদের রিপোর্ট ছেলে পড়ালেখা শেষ করবে অনেক বড় চাকরি করবে বাবা মার মুখ উজ্জ্বল করবে পরিবারের দুঃখ গোছাবে তো এত সব এক্সপেকটেশন একজন শিক্ষার্থীর কাছে চাপ হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়ছেন অপি করিম বলছিলেন জীবনের এই পর্যায়ে এসে মুখোমুখি হওয়া নানা চ্যালেঞ্জের কথা একদিকে একাডেমিক চাপ অন্যদিকে আর্থিক সংকট ও কেরিয়ার নিয়ে দুশ্চিন্তা অপির মতো অন্য শিক্ষার্থীদেরকেও ফেলেছে মানসিক বিড়ম্বনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বিবেচনা করি তাহলে বলা হয় যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যদি চান্স না পায় তাহলে হয়তো কোনো ভালো ক্যারিয়ার হবে না এই সাবজেক্টে পড়বো বা ওইটাতে পারবো এখন সেটা যদি ফিল আপ না হয় তখন তাদের জিনিসটা নিয়ে ভালো লাগা কাজ করে না বেসরকারি সংস্থা আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপ বলছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছেন চারশো চারজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নামে মাত্র এই সেবা থাকলেও তা অপ্রতুল আমার সমস্যাটা যেহেতু একটা পারিবারিক রিলেটেড ছিল তো এটা আসলে অনেকটা জটিলতা পর্যায়ে ছিল আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে একটি কাউন্সিলিং সেন্টার রয়েছে সেই কাউন্সিলিং সেন্টারটি একদমই পর্যাপ্ত নয় এবং অপ্রতুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপনের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা স্কুল সবগুলোতে কিন্তু কাউন্সিলর নাই আবার কাউন্সিলর থাকলেও হবে না মানে শিক্ষার্থীদের জানতে হবে যে তাদের এই ক্রাইসিস মুমেন্টে বেস্ট পার্সন টু টক যার সাথে কথা বলুন তিনি একজন কাউন্সিলর ফল সর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে যা শিক্ষার্থীদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা একটি ছাত্র বা ছাত্রী তার লেখাপড়ার সাথে সাথে তাকে খেলাধুলা সাংস্কৃতিক চর্চা সেগুলোর সঙ্গে যদি যুক্ত করা না যায় তাহলে শিক্ষাকে সে কিন্তু আনন্দের পরিবেশের মধ্যে নিতে পারবে না অবশ্য সংকট উত্তরণে শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ছে ইলিশ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে বেড়েছে ব্যস্ততা নিষেধাজ্ঞার সময়ের সংকট কাটিয়ে সুদিন ফেরার আশা জেলেদের আবারও কর্মচাঞ্চল্য মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে থরে থরে সাজানো ইলিশ নিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করছেন জেলেরা 
22 দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয় শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আবারো জাল নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে যান জেলেরা ধরা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ বরিশালের পোর্ট রোড মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ভেড়ে মাছ ভর্তি ডলার ক্রেতা বিক্রেতার হাকডাকে শুরু হয় বেচা কেনা প্রথম দিনেই আশানুরূপ মাছ মেলায় জেলেদের চোখে মুখে ছিল স্বস্তির ছাপ পাঁচ দিনের অভিযানে আমরা এই কয়দিন ব্যস্ত পারি নাই মাছ এখন আজকে মাছ দেখে গাড়ে ভালো লাগতে আছে জেলেরা আনন্দের সহিত নদীতে নামতেছে তারা দুগা মাছ টাস পাইলে দেনা বেনা দিয়ে মাছ বিক্রি করে আয়তো দেনা বেনা দিয়ে পরিশোধ করবে ভোলার মেঘনা নদীর উত্তরে কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা না মিললেও দক্ষিণে ধরা পড়ছে ইলিশ নদীতে পানি বেশি থাকায় আগামী দুই সপ্তাহ আরও বেশি ধরা পড়বে বলে আশা মৎস্য কর্মকর্তার আশা করতেছি ইলিশ আরও হয়তো দশ পনেরো দিন আমরা মেঘনা তেঁতুলিয়া নদীতে পাবো এর সুফলটাও জেলেরা পাবে তাদের যে বাইশ দিনে ক্ষতি হয়েছে ক্ষতিটা পোষায় তাদের তারা আরও লাভবান হবে এদিকে নিষেধাজ্ঞা শেষ হলেও এখনও সাগরে মাছ শিকারে যেতে পারেননি বরগুনার পাঁচ হাজার জেলে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের প্রভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে পড়ায় দেখা দিয়েছে বরফ সংকট সরকারি নিষেধাজ্ঞা পালন করিয়া আসছি বরফ মিলে বরফ পাই না ঠাকুর যাচ্ছিলাম আমরা বরফ বাগর যাইতে পারি নাই বিদ্যুৎ না পাওয়ার কারণে আমাদের বরফের চাহিদা যে পরিমাণ কিন্তু আমরা বরফ দিতে পারতেছি না একটি ভেঙে যাওয়ার কারণে মটবাড়িয়া অংশে সাময়িক সমস্যা ছিল এবং সেটা রাত্রি নিরসন করে বিদ্যুৎ সচল করা হয়েছে পটুয়াখালীতে সহস্রাধিক জেলে মাছ শিকারে গেছেন সাগরে আশানুরূপ মাছ নিয়ে ফেরার আশা তাদের ওমর ফারুক সময় সংবাদ চিত্রাঙ্গের তাণ্ডবে শত কোটি টাকার ভোগ্যপণ্য নষ্ট হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে আর এতে দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা পাশাপাশি দুর্যোগে চট্টগ্রাম বন্দরের বার্থিং শিডিউলেও প্রভাব পড়েছে তাতে বন্দরকেও পড়তে হয় আর্থিক ক্ষতির মুখে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস লেপি ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং চট্টগ্রামে বড় ধরনের আঘাত না করলেও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পাইকারি বাজার চাকতাই খাতুনগঞ্জ ও আসাদগঞ্জ ক্ষতি হয়েছে শত কোটি টাকার ভোগ্যপণ্য দুই থেকে তিন ফুট জোয়ারের পানি ঢুকে পাইকারি এই বাজারের দোকান ও গুদামের পেঁয়াজ চিনি ডাল চাল সহ শত শত বস্তার খাদ্যপণ্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় ব্যবসায়ীরা বলছেন এবারের ক্ষতি একানব্বইয়ের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি সর্বমোট দুই হাজার প্রতিষ্ঠান আছে অসংখ্য আরত আছে অসংখ্য গোডাউন আছে প্রত্যেকটি প্রায় প্রত্যেকটি গোডাউনে আরতে পণ্য পানি ঢুকেছে পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জলোচ্ছ্বাস বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পানি থেকে মালামাল রক্ষার জন্য বাজারের প্রতিটি দোকান ও গুদামের সামনে এক থেকে দু ফুট উচ্চতার দেয়াল দিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা তারপরও কয়েকশো দোকান ও গুদামে নিস্তলা ডুবে গেছে চিত্রাঙের জোয়ারে পানি তো অনেক হয়েছে এবং আর আমাদের এই গড়ে গুদামে মাল তো অনেক এত মাল আমরা রাত্রের মধ্যে কোথায় নিব এই মালগুলো আপনার সাধারণ ভোক্তাদেরকে যে খাওয়াবে কর্ণফুলিতে অবস্থান নেয় প্রায় পাঁচ শতাধিক লাইটারের জাহাজ সব মিলে বন্দরকেও পড়তে হয় আর্থিক ক্ষতির মুখে কন্টেনার লোডিং ডিসচার্জিং একদিন বন্ধ ছিল ডিপো থেকে কন্টেনার যাওয়া আসা বন্ধ ছিল সার্বিক ভাবে একটা ক্ষতি তো হবেই এছাড়া চিত্রাঙ্গের তাণ্ডবে চট্টগ্রামে প্রায় উনষাট হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানায় জেলা প্রশাসন ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে চিত্রাঙ্গের আঘাতে কক্সবাজার উপকূলে ছয় থেকে সাত ফুট জোয়ারে প্লাবিত হয়ে লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আংশিক ক্ষতি হয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি ঘর বাড়ির উপকূলের একত্রিশ কিলোমিটার বেড়িবাদ ও পাঁচ কিলোমিটার সৈকতের পাড় লন্ডভণ্ড হয়ে যায় মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট বিশাল বিশাল ঢেউ আগাত আনে উপকূলে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাগের প্রভাবে জোয়ারের পানি পাঁচ থেকে সাত ফুট উচ্চতায় আশ্রয় পড়ে কক্সবাজার সৈকত পারে এতে বিধ্বস্ত হয়েছে বালিয়াড়ি তস্তস্ত হয়েছে রাস্তা ও তলিয়ে গেছে জিও ব্যাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঁচ কিলোমিটার সৈকত এই যে জিও ব্যাগ ট্যাক্স ছিল এগুলি খুব ফেটি তস্নস করিয়ে আসে পানি উপরে উঠে চলে আসছে চিত্রাণের কারণে সবচেয়ে বেশি আপনার লাবণী পয়েন্টে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পার নয় উচ্চ জোয়ারে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে উপকূলের বেড়িবাঁধের পাশাপাশি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেড় হাজারের বেশি বসতি 
ঘূর্ণিঝড় সিটরাগের আগাতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন যত ক্ষয়ক্ষতি গুলো হয়েছে সেগুলো চলতেছে আমরা আশা করতেছি দুই এক দিনের মধ্যে আমরা ডিটেলস তথ্যটা জানতে পারবো যে কত টাকার বা কোন কোন সেক্টরে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জেলার চেম্বার জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে পর্যটন খাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় একশো কোটি টাকা সরকারি ভর্তুকির কথা বলা হলেও এখনো বন্টন না হওয়ায় সংকট আরো গভীর হতে পারে বলে শঙ্কা সংশ্লিষ্টদের জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া রিপোর্ট অন্যতম সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হিসেবে সুখ্যাতি থাকলেও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জার্মানির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখন নানা সংকটে জর্জরিত দীর্ঘদিনের জ্বালানি তেল গ্যাস কয়লা সহ নানা পণ্যের যোগানদাতা রাশিয়া থেকে সরবরাহ বন্ধ থাকায় অস্থির জার্মানির বাজার দিন দিন জ্বালানি ও নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে জনসাধারণের হিমশিম অবস্থা এই অবস্থায় সংসারের খরচ মেটাতে বিপাকে স্থানীয় সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরাও দ্রব্যমূল্যের দাম অনেক বৃদ্ধি হয়েছে এখন বর্তমানে আমি বাজারে আসছিলাম নিজে কেনাকাটা করলাম দেখলাম যে আসলেও খারাপ অবস্থা দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি এটা নিয়ে আসলে সবাই খুব হিমশিম খাচ্ছে আমাদের যতটুকু ইনকাম হচ্ছে আর ম্যাক্সিমাম চলে যাচ্ছে বাজার খরচ আর বাসা বাড়া জার্মানিতে সব কিছু দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে বিশেষ করে আমরা যা নর্মালি খাই স্পেসিফিক্যালি বললে দুধ আর ডিম বা আটার দাম প্রায় ফর্টি থেকে ফিফটি পারসেন্ট বেড়ে গেছে গেল কয়েক মাসে জার্মানিতে পণ্যের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধিতে দেশ পরিচালনায় বর্তমান ওলাফ সলসের নেতৃত্বে দেশটির তিন দলের জোট সরকারও হিমশিম খাচ্ছে বলে মত অর্থনীতিবিদদের এতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কর কমিয়ে আনা সহ সলস প্রশাসনের ঘোষিত সাড়ে ছয় হাজার কোটি ইউরো ফর্তুকি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়ের পরামর্শ দিয়েছেন তারা একদিকে যেমন অন্তহীন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের গতিও প্রকৃতি ঠিক অন্যদিকে জ্বালানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সবকিছুর দামের ঊর্ধ্বগতি ঠিক এমন পরিস্থিতিতে কি করবে জার্মানি সহ গোটা ইউরোপ হয়তো এমন প্রশ্নের উত্তরও জানা নেই নিদারুণ কষ্টে থাকা স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষেরও জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ আগামী আট নভেম্বর হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন এরই মধ্যে আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে শুক্রবার পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন প্রায় ষাট লাখ মার্কিন নাগরিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা নিজ দলের প্রার্থীদের মনোবল বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সমাবেশ শুরু করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কংগ্রেসের দুই কক্ষেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস অন্যদিকে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে প্রচারণায় মাঠে নেমেছে রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এরই মধ্যে পঞ্চাশটির বেশি অঙ্গরাজ্যে শুরু হয়েছে আগাম ভোট গ্রহণ ভোট দিয়েছেন প্রায় ষাট লাখ মার্কিন নাগরিক সিএনএনের তথ্য বলছে দু সালের রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ ভোট পড়তে পারে এবারের আগাম নির্বাচনে মধ্যবর্তী নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান নেতারা ডেমোক্রেট দলীয় প্রার্থীর মনোবল বাড়াতে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে প্রচারণা শুরু করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্গরাজ্যটিতে রিপাবলিকান প্রার্থী হার্সেল ওয়াকারের বিরুদ্ধে লড়ছেন ডেমোক্রেটের রাফায়েল ওয়ার্নক বিশাল এই সমাবেশ থেকে দলীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে আহ্বান জানান ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অংশ নিচ্ছেন মধ্যবর্তী নির্বাচনী প্রচারণায় শুক্রবার পেন্সিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারণা শুরু করেন তিনি কংগ্রেসের দুই কক্ষে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এই নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন বাইডেন বসে নেই রিপাবলিকানরাও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে নির্বাচনী প্রচারণায় আগেই মাঠে নেমেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থনৈতিক মন্দা বন্দুক সহিংসতা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং অভিবাসী সংকট সহ নানা কারণে চাপের মুখে আছে বাইডেন প্রশাসন বিশ্লেষকরা বলছেন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে ক্ষমতাসীনরা সেক্ষেত্রে মেয়াদকালের বাকি দুই বছর বাইডেন প্রশাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন রিপাবলিকানরা
ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ